este é o vídeo para todos aqueles que neste momento se encontram a praticar as minhas 5 miniaturas, opus 89 para eu fone e piano, trompa e piano e para tuba wagneriana e piano. Relativamente ao quarto andamento, o milho da nossa terra. Surge aqui uh, com uma versão ligeiramente modificada, habitualmente esta peça estaria apenas em 6x8, aqui aparece com um 5x8. Uh, começamos com uma cadenza do piano, aqui o pianista pode tocar o que está escrito, ou pode uh, criar a sua própria cadenza. Depois temos uma parte uh, rítmica, aqui poderão pousar o um instrumento, segurar uh, no chão e bater levemente na campanha. Muito cuidado para não danificar os vossos instrumentos. Acima de tudo, o que importa é que ao bater na campanha a mão esteja leve. Imaginem que a mão é uma baqueta. Se, estiver, se a mão estiver demasiado dura, não deixam vibrar a campanha. Então, leve. Depois temos aí alguns acentos. Recomendo que façam as notas todas com uma mão. Pode ser a vossa mão principal. Se forem esquerdinhos, a mão esquerda. Se forem destes, a mão direita. Quando tiverem semicolcheias, que façam com a mão oposta. Vou pôr o metrónomo a marcar um, 260. Depois temos aqui... Indicações de 5x8, indicações de 6x8. No caso dos compassos 5x8, temos uma parte do compasso com 3 colcheias, outra parte com 2. Aqui recomendo uh, que façam um gesto mais longo com o corpo. 1, 2, 3 e quando tem 2 colcheias, 1, 2. Desta forma, o vosso corpo vai-vos ajudar a sentir estes compassos. Outro exercício também muito divertido que podem fazer, uh, podem caminhar com um pé em cima do passeio, com outro pé uh, fora do passeio. Cuidado, experimentar apenas num sítio em que não haja carros a passar. Então a ideia é o seguinte, uh, normalmente, ao caminhar, as pernas uh, tocam no chão à mesma distância, mas se uma perna estiver, uh, se um pé estiver em cima do passeio, uh, esse pé vai chegar mais cedo ao chão. Assim, a perna que tem três colcheias, vai ficar fora do passeio. A perna que tem duas colcheias, vai ficar em cima do passeio. Recomendo-vos então que experimentem caminhar num passeio desta forma. Não pensem na, na perna que vai chegar mais cedo, naturalmente vão andar a cochear. A dificuldade aqui é que geralmente uh, vocês não andam a cochear. Então tem que sentir 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Depois tem 10 compassos para pegar calmamente no instrumento. Uh, de seguida temos uh, o tema pode ser tocado maioritariamente apenas com zero. Claro que podem utilizar outras dilhações, mas busquem uh, algo mesmo leve. Como exercício poderão praticar com diferentes séries de harmónicas. Depois vamos tendo a uh, alternância com o compasso de 5x8 e lembrem-se do exercício que fizeram anteriormente enquanto estavam aqui a, a percutir e vão ter que alternar entre 6x8 e 5x8. Apenas tem que fazer 1, 2, 3, 1, 2 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, no caso do 6x8. Mudamos de tonalidade ali no compasso uh, 51 uh, e voltamos depois à mesma tonalidade. Finalmente, é a vez do eufónio ou da trompa ou da tuba wagneriana ter uma cadenza. Podem optar por tocar o que está escrito ou criar a vossa própria cadenza. Acima de tudo, é importante que a cadenza pareça difícil, mas não seja difícil para vocês. Portanto, se preferem o registro agudo, escolham notas no registro agudo. Se preferem o registro grave, notas no registro grave. Apenas uh, peço que busquem este tipo de sonoridade. A escala lídio dominante. A 
partir daí, com esta escala, criem a vossa própria cadenza ou, simplesmente, se estiverem com preguiça, podem optar por tocar o que está escrito. Acima de tudo, o que é importante é que se divirtam ao praticar esta peça. Fico então a aguardar as vossas gravações. Thank you.